ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது நல்ல பாகம் வித் மீ தனோஜா இப்போ இருக்கிற பிஸி ஷெடியூலில் ஒரு ஒரு நாளும் என்னடா சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிச்சுட்ருக்கோம் அண்ட் முக்கியமாக நான்வெஜ் பிரிகள் எல்லாருமே என்னடா இது சும்மா சமைச்சதே சமைச்சிட்ருக்கோமே டிஃப்ரெண்டாக எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிச்சுட்ருப்பீங்க இல்லையா இனிமே அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு வேணாம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா போர் ஒரு கேட்டு இருக்கிற கிராண்ட் ரெசிடென்சி அப்படின்ற ஹோட்டலில் நம்ம எக்ஸிகூட்டிவ் ஷெஃப் பாண்டியன் கூட தான் இருக்கும் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே ஷெஃப் ஸோ தினம் தினம் நம்ம நேர்களுக்காக நிறைய விதமான டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் செஞ்சு காட்டிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன புது டிஷ் நீங்கள் செஞ்சு காட்ட போகிறீங்க இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா அப்படி நம்ம ஃபிஷ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் சூப்பர் ஸோ அந்த மீன் குழம்பு வந்து என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இது ஹைலைட்டு அதோட நேம் ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸோ வஞ்சரா மீன் முள்ளங்கி மசாலா தான் பண்ண போகிறோம் நார்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ்மலாஸ
So chef, next day, what are we going to do? We are going to do a good job. It's good. Okay. The main thing is that the sound is good. It's 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 good. உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு மீன் குழம்பு பவுடர் வந்து கிடைக்கும். いや இப்போவே வந்து சூப்பரா அந்த ஸ்மெல்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கண்டிப்பா. சோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதல ஆஃப் பண்ணியாச்சு. கருவாப்புல மட்டும் லாஸ்டா போட்டு எடுத்துக்குவோம். ஓகே சோ கருவாப்புல போட போறோம் இல்லையா? சோ கருவாப்புல சேர்த்துக்கலாம் கடைசியா. எந்த ஒரு டிஷ்மே கருவேப்பிலை இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி தாங்க இருக்கும் கருவேப்பில சேர்த்தா மட்டும்தான் அந்த டிஷ்ஷுக்கான அந்த ஸ்மெல்லே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நம்ம கருவேப்பில சேர்த்துருக்கோம் இது ஆறின பிறகு நம்ம மசாலா அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எப்படி சூப்பர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ரோஸ் பண்ணும் போதே அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்துட்டு வரும் அப்பவே உங்களுக்கு அப்பா நம்மளுக்கு மீன் குழம்பு பாதி ரெடி ஆயிடுச்சுடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ ஷேஃப் இத வந்து இப்ப நம்ம ஆற வச்சு மசாலா பண்ண போறோம் நம்ம ஆற வச்சு நல்ல பவுடர் பண்றோம் சொல்லி நம்ம ரசத்துக்கு போற மாதிரி வேணா நல்ல பவுடர் அவே chili powder எல்லாம் அப்படி பண்ணுவோம் நல்ல ஃபைனா பேஸ்ட் பண்ணுவோம் சோ அப்படி அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கிறது ஓகே So chef, இப்ப நம்ம வந்துட்டு அந்த வறுத்தது எல்லாமே அரைச்சாச்சு இல்லையா ஆமா மேடம் இப்ப அந்த பவுடர் அரைச்சாச்சு அந்த ஸ்மெல் உங்களுக்கு சீரியஸ்லி அந்த டக்கு நம்ம மூக்கு கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த ஒரு தனியா அண்ட் நம்ம அந்த போட்ட அந்த ஒரு வெந்தயம் ஃப்ளேவர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு ஸோ இந்த மசாலா அரைச்சிட்டாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம மீன் குழம்பு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ ஷெஃப் இப்போ இந்த மசாலா அரைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி குழந்தை குழம்பு வைக்க போகிறோம் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அப்படி அந்த குழம்பு வைக்க போகிறோம் ஓகே மீன் குழம்பு வைக்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேன் வச்சிருக்காங்க ஸோ வஞ்சரம் மீன் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம மார்க்கெட் போனாலே என்ன மீன் தேடுறோமோ இல்லையா வஞ்சரம் மீன் ஃபர்ஸ்ட்டு தேடுவோம் ஸோ வஞ்சரம் மீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறையவே இருக்கிறதுனால நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப 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 நல்லது அண்ட் அதையும் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ப்ரோட்டீன் அண்ட் கம்மியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம ஷெஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கிக்கு நறுக்கிட்டுருக்காங்க ஸோ ஷெஃப் முள்ளங்கி நறுக்கியாச்சா நறுக்கியாச்சு மேம் ஓகே சூப்பர் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சோ அப்படி இந்த முள்ளங்கி மீன் எல்லாம் அப்படி நல்ல அந்த அந்த டைப்புக்கு வெட்டிக்கலாம் சோ மீனோட அந்த ஒரு அந்த இந்த துண்டு மட்டும் வெட்டிருக்கீங்க இல்லையா அது ஒரு பீஸ் மட்டும் ஆமா இப்போ சென்டர் பீஸ் மட்டும் தான் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த சைஸ்ல முள்ளங்கி வெட்டியாச்சு சூப்பர் இந்த சைஸ்ல வந்து நம்ம ஃபிஷ் வெட்டிருக்கோம் ஓகே சூப்பர் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம போன்லெஸ் பீசஸ் தான் எடுத்துறோம் முள்ளே இல்ல இதல சோ அந்த முள்ள எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு முள்ளே எடுத்துட்டு தான் நம்ம இத போட்டுறோம் பாருங்க சோ எஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெஃப் ஒரு முள்ளுமே இல்லாத அந்த ஒரு மீன் துண்டுகள் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ராடிஷும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக பொடி பொடி நறுக்கி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயும் போல கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் போட்டு ஆனியனும் இந்த முள்ளங்கியும் வந்து தான் எப்படி ஒன்றா போட போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள்ளங்கியோட அந்த பச்சை ஸ்மெல்லு போனால் சேம் டைம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் ஆயிலில் வந்து முள்ளங்கி குக் பண்ணும்போது உங்களால் என்ன அது எப்படி ஒரு வெஜிடேரியனாக நான் வெஜிடேரியனாக கெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த முள்ளங்கில் எல்லா ஜூஸஸுமே இறங்கி அந்த ஃபிஷ்ஷோட அந்த ஃப்ளேவரும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இறங்கி உங்களுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூப்பர் ஷெஃப் இதை வந்து கேட்கும் போதே நம்ம நேர்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு என்னடா இது மீன் கூட முள்ளங்கி சேர்க்குறாங்களே அப்படின்னு தோணும் ஸோ இது வந்து நான் வெஜிடேரியனாக இல்லை வெஜிடேரியன் சேர்ந்து தான் இந்த டிஷ்ஷு நீங்கள் எந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க மேம் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் ஆடாக இருக்குது யார் வேணா சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எப்படி யாரும் முள்ளங்கி சாப்பிடுவாங்களா ஒரு குழம்புல போட்டு கஷ்டம் தான் யாரோ சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து சாப்பிடுவாங்க மீன் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த முள்ளங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு மீன் குழம்பு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அண்ட் அதில் முள்ளங்கி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் நம்ம கடுகு அண்ட் மிளகாய் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு வதக்க போகிறாங்க கரெக்டாக இப்போ நம்ம
ஆல்ரெடி முள்ளங்கில நிறைய நீர் வந்துட்டு வெளியில வரும் இல்லையா செஃப் சோ அதனால நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுமே சேர்க்க ஆட் பண்ண தேவை இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா தேவை இல்ல அதனால நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோம் ஓகே சோ இந்த ஒரு வெங்காயம் அண்ட் முள்ளங்கி கொஞ்சம் லைட்டா வதக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்துக்கோம் நம்ம செஃப் இது வதங்கி முடிஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன சேர்க்க போறோம் செஃப் இது வதங்கி முடிஞ்ச உடனே நம்ம தக்காளி சேர்க்கறோம் அதுக்கு அப்புறம் புளிய ஊத்துறோம் சோ அந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்க வச்சு புளிய வந்து பச்சை ஸ்மெல் போற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுட்டு லாஸ்ட் வந்து நம்ம மீனை போட போறோம் ஸோ கடைசியா மீனை போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அந்த பவுடர் ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு இடையில வந்து நம்ம பவுடர் ஆட் பண்ண போகல இப்போ எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் எப்படி ஊர் நாட்டு பக்கம்லாம் வில்லேஜ் பக்கம்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்லாம் சொல்றேன் எங்க வீட்டுல எல்லாம் எப்படி செய்வாங்க அந்த மாதிரி அரைச்சி கிரிச்சி அந்த அரவை எல்லாம் வந்து எப்படின்னா கடைசியா தான் செய்வாங்க லாஸ்டா சேர்த்துக்குவாங்க குழம்புல சேர்த்து கொதிக்க வச்சு உடனே இறக்கிடுவாங்க சோ அந்த மனம் வந்து தனியா இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க ட்ரை பண்றேன் சோ அந்த பவுடரை வந்து எடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முள்ளங்கி சூப்பரா வந்துட்டு வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வந்துட்டு இந்த டிஷ் எந்த ஒரு ஊர்ல ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஷெஃப் இப்ப முள்ளங்கி வதக்கிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸோ கருவேப்பிலை சேர்த்து நம்ம இதை ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷெஃப் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு இந்த முள்ளங்கியும் இருக்கு மீனும் இருக்கு இது எந்த ஊரில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஷெஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோலை அழகுபுறம்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் ஒரு குக்கராமம் தாங்க அது ஸோ அந்த ஊரில் நான் ஒரு டைம் போயிருந்தேன் அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து தான் இது சூப்பர் ஆமாம் அது எங்கள் ரிலேஷன் தான் ஒரு பட் எப்படி எனக்கு அங்கே செஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ அந்த ஊரோட அந்த எஃபெக்டிவும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அம்மன் கோயில் நினைச்சேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் ஓகே धनिया தூள் ஏர்க்கனா நம்ம அப்படியே அதல धनिया ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ அதிகமா வேணாம் இதெல்லாம் என்ன அப்படினா இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே திக் கிரேவி கொடுக்கும் திக்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு ஓகே ஓகே சோ மீன் குழம்பு அப்படினாலே கார சாராமும் புளிப்பாவும் இருக்கும் அப்படினு சொல்வாங்க சோ இப்போ நம்ம ஷெஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நிறைய ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்ஸ் அது கொடுக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க அந்த பச்சை அந்த ரா फ्लेவர் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ புளி தண்ணியை மாதிரி சேக்கறதுல இதோட தண்ணியை கொஞ்சம் ஊத்துலாம் சோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துறோம் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணலாம் புளி கரெக்ட் சைஸ் சேக்கணும் இல்லையா சார் ஒரு நெல்லிக்கா சைஸ் ஆமா ஒரு நெல்லிக்கா சைஸ்ல அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே புளி சேர்த்துங்க மீன் குழம்பு புளி இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இல்ல மீன் குழம்பே இல்ல சோ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு வைக்கும் போது ஒன்னு புளி வந்துட்டு அதிகமாயிடும் இல்லனா வந்துட்டு தக்காளி கம்மியாயிடும் அப்படிங்கற மாதிரி நிறைய இருக்கும் இல்லையா சோ நம்ம ஷெஃப் வந்திருக்கிறது ஒரு சூப்பரா டிப் சொல்லிருக்காங்க புளி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க அப்படிங்கற மாதிரி சோ ஷெஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பவுடர் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருவோம் இந்த மீனை எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இல்லையா இதல வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே சோ இப்போ இந்த ஒரு mix வந்துட்டு நல்லா இதுவாகணும் இல்லையா கிரேவி ஆமா இது கண்டிப்பா கொதிக்கணும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் சோ இப்போ நம்ம மீன் துண்டுகள் வெட்டி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதுல வந்து கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் அண்ட் தண்ணி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கறாங்க நம்ம வந்து அந்த புளி குழம்பு கூட சேக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஆ மீன் துண்டுகள் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுச்சு நம்மளோட அந்த மீன் குழம்பு அந்த முள்ளங்கி சுவையோட சேர்த்து சூப்பரா வந்து ஸ்மெல் வந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்ல சூப்பரா இருக்கும் அது சண்டே ஆனா எல்லாரும் வந்து என்ன டிஷ் சமைக்கலாம் அப்படினு சொல்லி யோசிப்பீங்க இல்லையா சூப்பரான டிஷ்ஷுங்க இது சோ சூப்பரா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம மீன் குழம்பு சோ இப்போ வந்து நம்ம மீன் குழம்பு வந்து கொதிக்க விட்டுறோம் இப்போ அது எந்த கன்சிஸ்டன்ட்ல வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சோ ஷெஃப் மீன் குழம்பு கொத
கொதிச்சிச்சு மேம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நல்லா எப்படி அந்த வெஜிடபிளும் பாயில் ஆகிடுச்சு நம்ம போட்டிருக்க அந்த எப்படி திக்னஸ் கிடச்சிச்சு கடைசி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வாஷ் பண்ணி வச்ச அந்த மீன் துண்டுகளை வந்து இப்போ சேர்த்துருக்கோம் இதில் நம்ம மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ தண்ணி பிடிச்சி மீன் சேர்த்தாச்சு சேர்த்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்காதீங்க சீக்கிரமாக எப்படி இறக்கிடுங்க ஸோ தீ வந்துட்டு அதிகமாகவே இருக்கலாமா இல்லை சிம்பிள் பண்ணி ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வைக்கலாம் அதிகமாக ஃபயர் வச்சுன்னா அப்படி தீஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ஒரு ஒரு பதத்துக்கு வந்திருக்கு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு ஸோ ஷெஃப் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு மேம் சூப்பர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோம் ஓகே சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம அந்த பவுடரையே போட போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா வந்துட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அண்ட் இப்போ உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்காரு ஷெஃப் சூப்பராக இருக்க பார்க்குறதுக்கே இல்லையா ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவுடர் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த பவுடர் வந்து நம்ம கடைசியாக தான் போட போகிறோம் ஸோ அந்த மீன் குழம்புக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அரைச்சிருக்கோம் ஓகே நிறைய பேர் வந்து மீன் குழம்புனா எப்படி மீன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு அந்த குழம்புகளுக்கெல்லாம் வந்து ரெடிமேட் மசாலாவே இருக்குது இன்றைக்கி கடையில் போனால் உடனே பைசா கூட தான் வாங்கிக்குவாங்க ஆனால் வீட்டில் அரைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இல்லையா இல்லை தெரியலையான்றதெல்லாம் தெரியல பட் ஆனால் லாஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்படி உங்களோட டிஷ் வந்து நல்லா இருந்தது உங்களோட அந்த சிக்கன் பவுடர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சேம் டைம் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்காகவே எப்படி இந்த மீன் குழம்பு மசாலா அந்த பவுடர் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சூப்பர் ஷெஃப் இதை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மெகா டிவி நல்லா பார்க்கறது நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எஸ் ஒரு வழியாக நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து முள்ளங்கி துண்டுகளை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அண்ட் நம்மளோட மீன் துண்டுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு குழந்தையுமே முள்ளங்கியாக மீனான்னு கண்டுபிடிக்காது ஸோ தைரியமாக நீங்கள் வந்துட்டு குழந்தைங்க இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகிறதுக்கு இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி கொடுங்க ஸோ ஃபைனலி தான் நம்ம என்ன போட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி துணி இறக்க போகிறோம் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு மேம் மீன் வந்து குக்கா ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலி நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலி நம்ம வஞ்சிர மீன் முள்ளங்கி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம செஃப் சூப்பராக மட் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு ஸோ சர்வ் பண்ணிடலாம் செஃப் சர்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த டிஷ் ஸோ நம்ம வஞ்சிர மீன் முள்ளங்கி மசாலா அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அவலாக இருக்கேன் ஷெஃப் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா கண்டிப்பாக ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த டிஷ்ஷு நம்ம வஞ்சிர மீன் முள்ளங்கி மசாலா நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத சொல்கிறேன் அந்த ஒரு முள்ளங்கியோட ஸ்மெல் அண்ட் அந்த வஞ்சிர மீன் இதெல்லாமே சேர்த்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது அண்ட் மு முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு புளிப்பு தன்மை இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே வந்து சூப்பராக அந்த கிரேவிலையும் இறங்கியிருக்கு அட் த சேம் டைம் அந்த மீன்லையும் சூப்பராக இறங்கியிருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க கொடுத்திங்கன்னா முள்ளங்கி எது மீன் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசம் பார்க்கவே முடியாது நம்ம வஞ்சிர மீன் முள்ளங்கி மசாலா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பரான ஒரு டிஷ் இது எல்லாருமே வந்துட்டு என்னடா செய்கிறது அப்படின்னு யோசிப்பீங்களே இனிமேல் யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க டக்குனு இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நல்ல பாக்கம் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தனுஜா மற்றும் ஷெஃப் பாண்டியன் பாய்